Дорогие друзья, я приветствую вас из Финляндии. Сегодня я хочу вам рассказать о прошедшем аукционе тяжелого оружия в Тампере и о битве за финскую воду. Но сначала небольшая ремарка. Несколько дней назад пилот авиакомпании Turkish Airlines, командир экипажа, умер за штурвалом самолета во время перелета из Сетла в Стамбул. Из-за этого воздушному судну пришлось совершить экстренную посадку в Нью-Йорке. Пилот работал в Turkish Airlines с 2007 года, ему было 59 лет. В марте этого года он прошел медосмотр, и никаких проблем со здоровьем, препятствующим выполнению пилота своих обязанностей, выявлено не было. Мои соболезнования семье покойного, но в связи с этим случаем возникает вопрос. Пилот умер, второй пилот принял управление. А что было бы, если бы самолетом управлял лишь один пилот, как это планируется в предлагаемой реформе в ЕС? Кто не видел, смотрите мое видео, ссылка в описании. Вчера в Тампере прошел аукцион старой военной техники. Звездами мероприятия стали 9 старых британских танков. Подробности смотрите в моем видео. Ссылка в описании. Приехавший на аукцион голландец господин Рихтер или Рихтер, владелец фирмы, которая специализируется на восстановлении старой военной техники, в восторге. Это уникально, что спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны такие танки выставляются на аукцион. Я здесь, чтобы купить танки и немного пушек, говорит Рихтер. Компания «Рихтер» в основном восстанавливает бронетехнику и танки от Первой мировой войны до войны в Персидском заливе. «Рихтер» покупает оружие для своих клиентов. Особенно его интересовали выстреленные на продажу танки «Комет». По словам «Рихтера», это вожделенный коллекционный экземпляр, хоть и не очень исторический. «Рихтер» сказал, «Комет» – был лучшим, что британцы создали во время Второй мировой войны, хотя Британия и поздно вступила в войну. Все проданные танки были британского производства. Стартовая цена составляла 6 тысяч евро. Артиллеристов, конечно, больше всего интересовали 7 полевых и 4 башенные пушки. На аукционе цены полевых пушек выросли до нескольких тысяч евро, а самых крупных башенных орудий – до 17 тысяч евро. Крис Ван де, Крис Ван де Шарденбург, управляющий коллекцией Бовингстонского оружейного музея, прибыл на аукцион из Британии. Музей Бовингтона – это центральный музей британских бронетанковых сил. В нем выставлено около 350 машин. По словам Ван Шарденбурга, среди них есть и танк Т-34 с финской историей. Нас интересуют танки Чариотер, потому что они созданы на базе танков Кромвелл времен Второй мировой войны, сказал Ван Шарденбург. Он говорит, что его музей почти никогда не покупает танки. Обычно они поступают им в качестве пожертвований. Все выставленные на аукцион экземпляры были распроданы за час. Аукцион проводился на английском языке, что огорчило финнов. Им не хотелось бы, чтобы финская военная история продавалась за границу. Лишь один из танков остался в Финляндии. Его купил Мика Таннер, управляющий компанией Мил Сафарит. Сообщается, что с танка, купленного Таннером, снимут пушку, и танк будет восстановлен и будет использоваться его компанией. Выручка от аукциона составила 750 тысяч евро. Деньги пойдут непосредственно в Министерство обороны Финляндии. Самые высокие цены были заплачены за танки «Комет». За самый дорогой из них было уплачено 141 тысяча евро. Самый дорогой танк «Чариотер» ушел покупателю за 57 тысяч евро. Если исследователи прогнозируют войны за воду в будущем, то в Финляндии война уже идет. Начнем с азов. Электрические сети и сети водоснабжения являются естественными монополиями в Финляндии. 
Строить параллельно две электросети или две сети водоснабжения, между которыми граждане могли бы выбирать, нецелесообразно и невыгодно. Электростанций много, а линия электропередач едина. Это естественная монополия. По уму естественные монополии должны находиться в государственной или муниципальной собственности, а не в руках частника. Вроде бы всем должно быть понятно. До 2014 года электросетями в Финляндии владело государство. Но в 2014 году правительство решило приватизировать сети электропередач. У мат палата сказано, сделано. Сделку провели сразу после решения Министерского комитета. 80% акций ушло инвесторам. Появляется фирма «Монополист Коруна» и немедленно взвинчивает цены. Доходы идут инвесторам в Австралию. Параллельно выясняется, что компании уходят от уплаты налогов, пользуясь налоговыми лазейками. Деньги, полученные от продажи электросетей, были инвестированы в проекты за границей, которые принесли 6 миллиардов евро убытков. 6 миллиардов евро псу под хвост. В чистом остатке. В разы выросли цены на электричество. Особенно пострадали владельцы старых домов, отапливающихся электричеством. У них внезапно не оказалось денег на оплату счетов за передачу электроэнергии. И за электричество платить нечем. И дом не продать, потому что цены на дома с электрическим отоплением упали. Многие пенсионеры оказались в невыносимом положении. Теперь история повторяется с водоканалом. Началось с того, что город Ювескелла захотел продать свою городскую компанию «Водоканал» Инвесторам. Граждане, уже наученные опытом приватизации электросетей, возмутились и создали петицию, в которой требовали от законодателей принять закон, запрещающий приватизацию водоснабжения. Петиция быстро набрала необходимые 50 тысяч подписей, и в 2021 году парламент одобрил петицию. В этом году, наконец, законопроект готов. И что бы вы думали? Да! Там сказано просто, что муниципалитеты должны держать водоснабжение под своим контролем. То есть 49% акций можно продать инвесторам. В конечном итоге доходы инвесторов в компании будут финансировать финские потребители. Со всех сторон раздаются голоса специалистов о том, что водоснабжение должно на 100% оставаться в муниципальной собственности ссылаются на опыт Англии. В Англии, именно в Англии, а не во всей Британии, вода была приватизирована более 30 лет назад. Результаты ужасающие. Водопроводные компании пренебрегли инвестициями, в то время как миллиардные доходы были перенаправлены в карманы инвесторов. Сточные воды сбрасываются в реки и море. Многие пляжи для купания уничтожены, потому что водные компании не считают нужным заботиться об окружающей среде. Газета Financial Times подсчитала, что владельцы компаний водоснабжения получили за 30 лет около 93 миллиардов евро прибыли. При этом чистый долг компаний вырос с нуля до 76 миллиардов евро. Кто платит? Платят клиенты водопроводных компаний и окружающая среда. А вскоре, возможно, еще и налогоплательщики, если компания Thames Water, которая управляет водной монополией в районе Лондона, обанкротится. Пойдет ли Финляндия по пути Англии, если закон Финляндии позволит частным инвесторам становиться миноритарными акционерами предприятий водоснабжения? Время покажет. Может, в Финляндии тоже будет скоро, как в Испании. На выбор. Хочешь воду, хочешь вино. Цена одна. Хочется надеяться, что все-таки воду удастся отбить от приватизаторов. А то придется вспомнить грустную шутку из России 90-х. Кто руки мыл, тому чай без сахара. А на этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока.